దయచేసారు కనుక మరొకసారి స్తోత్రం చెప్తాం హలోయా దయచేసి ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన నేను చదువుతున్న జాగ్రత్తగా గమనించండి సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినంలోని రెండవ భాగము సహోదరుని కంటే కంటెను ఎక్కువగా హత్యయుండు స్నేహితుడు కలడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ దయచేసి స్థలాలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్టయితే ప్రార్థన చేసుకుని ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరం ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడదాం దేవుడు మనతో ఈ మాటల ద్వారా ఈ వాక్యాల ద్వారా ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అన్నాడో ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడదాం స్తోత్రం 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 మమ్మల్ని అతి మిక్కిలుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరులకు తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రభా మీరు ఎక్కడ నుండి భద్రపరిచి మరొక నూతనమైన మాసంలో మరొక ఆదివారం మీ సన్నిధిలో గడుపుకోవటానికి ప్రభా మీ సన్నిధిలో ఆరాధించుకోవటానికి మంచి చరణాన్ని భాగ్యాన్ని ప్రభా మా అందరికి మీరు దయచేశారు మీకు వందన అపాత్రుడిని ప్రభా అయోగ్యుని నాయన మీ సెలవు చాటును మరుగుపరుచుకుని ప్రభా ఈ కొద్ది మాటలు వివరించడానికి తగిన శక్తిని బలాన్ని నాకు దయచేయమని కొంచెంగా అనుకుంటున్నాం ప్రతి వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో ఏ విధంగా ముచ్చట ముచ్చుకుంటున్నాయి ఉన్నారు ఏ విధంగా మా హృదయాన్ని సంధించినాయి ఉన్నారో ప్రభా మేము ప్రార్థనా పూర్వకంగా సిద్ధపడి మీ మాటలను విని ప్రభా మేము ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి తగు శక్తిని బలాన్ని దయచేయమని బట్టలు ఆడుకుంటున్నాం కరెంటు వల్ల కానీ ప్రభా మనుషుల వల్ల కానీ ఇటువంటి అంతరాయం లేకుండా సహాయం దయచేయండి మైక్ సిస్టమ్ మీ చేతులుగా అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా ఎంతవరకు అయితే ప్రభా ఈ మైక్ ద్వారా నీ మాటలు వింటున్నారో ప్రభా వారందరిలోని ప్రభా మీ ఆత్మ కార్యాలను జరిగించమని బతిలాడుకుంటున్నాం సమస్త గంతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ వేసు అతి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో అనేకమైన సంగతులు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి సాధారణంగా సొలవ మందు రాసిన సామెతలు చాలా గోడార్థాలతో అవి ఎంతో జ్ఞానయుక్తంగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అక్కడ సొలవ మోన్ అంటున్న మాటలు ఏంటంటే సహోదరుని కంటే హత్తి ఉండు స్నేహితుడు కలడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మన జీవితంలో కూడా అనేక మంది స్నేహితులు మనకి ఉండే ఉంటారు సంఘంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు మనం పనిచేసే చోట కావచ్చు మన ఇంకొరుగు వారు కావచ్చు వారందరితో పాటుగా మనకి చాలా ప్రత్యేకించబడిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మనతో చాలా సన్నిహితంగాను మనతో చాలా అన్యూన్యంగాను మన భావాలు వారితో పంచుకోవటానికి వీలుగాను వారు భావాలు మనతో పంచుకోవటానికి వీలుగాను అంతా సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగి ఉండే స్నేహితులు మనకి తరచు మన జీవితంలో కనపడుతూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ సులోమోహం కూడా ఒక జ్ఞానయుక్తమైన మాట రాస్తున్నాడు సహోదరుని కంటే స్నేహితుడు చాలా గొప్పవాడు అని దాని అర్థం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ మన సహోదరులతో సహోదరులతో పంచుకునే విషయాలు కూడా మన స్నేహితులతో పంచుకునే సాన్నిహిత్యం అటువంటి ఆ అటువంటి ఒక రకమైన క్లోజ్నెస్ అటువంటి సాన్నిహిత్యం మనకు ఉంటుంది కనుక మరి సహోదరుని కంటే గొప్పవాడిగా స్నేహితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు మనం అనుకోవచ్చు ఈ లోకంలో అనేక మంది స్నేహితులు మనకు ఉంటారు కానీ ఒకవేళ వారు మనకి అవసరాల్లో మనల్ని ఆదుకోకపోతే మన స్నేహం ఏ రకంగా ఉంటుందన్న సంగతి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి బహుశా స్నేహం నిలబడుతుందా అంటే అది మనకే తెలుసు ఒకవేళ అదే వ్యక్తి మనల్ని ఆపదల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకోకపోతే మనం సహాయపడకపోతే బహుశా స్నేహం మనం కొనసాగించకపోవచ్చు ఆ వ్యక్తితో మనకున్న సంబంధాన్ని మనం మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోవచ్చు కానీ అనేక సందర్భాల్లో బైబు గ్రంథాల్లో మరి మనకి గొప్ప గొప్ప స్నేహితులు గొప్ప గొప్ప మిత్రులు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ 
మొదటి ఆదివారం అందులో మనకి ఈ రోజున బల్లారాధన ప్రేమ విందు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా త్వర త్వరగా నేను ముగించడానికి ప్రయత్నిస్తాను కొద్దిగా ఓపికతో వినాల్సిందిగా మనం చూసుకుంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ నేను తీసి చదవను అవసరం లేదు నేనే చూస్తాను ప్రశాంతంగా మీరు వింటే చాలు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అలాగే ఈ లోకంలో మనకి స్నేహితుల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు వారి గొప్పతనం గురించి అనేక విషయాలు మనం చర్చించుకుంటూ ఉంటాం అలాగే ఒక వ్యక్తి ఏమైనా ఒక మంచి మార్గంలో ఉన్నాడంటే అది కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు కానీ చెడు మార్గంలో ఉన్నాడు అతను కొద్దిగా వైపరీత్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా మనం అనేది ఏంటంటే సహవాస దోషం అండి అంటూ ఉంటాం సహవాస దోషం అండి ఆయన తిరిగే పరిస్థితులు అలాగా ఉన్నాయి స్నేహితులు కూడా అలాగే ఉన్నారు అని మనం అంటూ ఉంటాం ఒకవేళ అదే వ్యక్తి మంచి పరిస్థితుల్లో మంచి పొజిషన్ లోను మంచి స్థాయిలోనూ ఉంటే స్నేహితుల గురించి మనం మాట్లాడకపోవచ్చు అదే విషయాన్ని మనం సహజంగా చూస్తే లోక రీతి అనేకమైన సామెతలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అదేంటంటే సో షో మీ యువర్ ఫ్రెండ్ ఐ విల్ టెల్ హూ యు ఆర్ అంటే మన స్నేహితుడిని చూపిస్తే మనం ఏంత జనాలు అంచనా వేస్తారు అందుకనే మన స్నేహితుల్లో చాలా వైపరీత్యంగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి సహజంగా మన గురించి వచ్చే అభిప్రాయం కూడా నా ఇతను కూడా అలాగే ఉంటాడు అందుకని ఈ రోజున మనం సమాజంలో చూస్తే అనేకమైన పోకడలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఏ రోజున కూడా ఆ మూల ఒకప్పుడు మేము వచ్చిందంటే సభలకు కానీ లేకపోతే వీబీఎస్ బ్యానర్లు కానీ కట్టేవాళ్ళు ఆ కరెంటు స్తంభం నుంచి ఇంకో స్తంభంగా లేకపోతే ఇంకొక సర్వే బాధ కానీ పాతి కట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడు అది ఆ ప్లేస్ ఏ రోజున కూడా ఖాళీ ఉండటం లేదు నిరంతరం శ్రద్ధాంజీవితో నిండిపోతుంది అది మీరు గమనించారా లేదు ఆ రోడ్డు తిన్నగా బంద రోడ్డు నుంచి మనం బందరానికి వచ్చేటప్పుడు ఏ రోజున ఆ బ్యానర్ ఖాళీగా ఉండదు కారణం కింద రాస్తారు స్నేహితులు రాస్తారు వాళ్ళు ఇట్లు నీ స్నేహితులు ఇప్పుడు కూడా ప్రతి కరెంట్ స్తంభానికి మలాకి బ్యానర్ కట్టం వచ్చేటప్పుడు నీ స్నేహితులు అలాగే చాలా చాలా వాళ్ళకి నచ్చిన భావజాలాన్ని అంతా బ్యానర్ లో పెట్టేస్తున్నారు బాబీ తెలుసుగా నా తెలియదు మీ తెలుసా నా తెలియదు బాబీ ఎవరు అది బాబీ తెలుసుగా ఫిబ్రవరి ఇరవై పద్నాలుగు నుంచి అది మొన్నటి మొన్నటి వరకు కూడా ఆ బ్యానర్ అక్కడే ఉంది ఏంటి ఏంటి ఉపయోగం దానివల్ల నీకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి అంబేద్కర్ ఫోటో వేసుకుంది అంబేద్కర్ గురించి నీకు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు నీకు అంబేద్కర్ గురించి నువ్వు అంబేద్కర్ ఫోటో చేసుకుంటావు దేవుడు అంట నీకు ఏం తెలుసు అంబేద్కర్ గురించి కాబట్టి ఇదంతా ఏంటంటే స్నేహితుల ప్రభావం మనకు ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ఈ రోజున యువతరం ఈ స్నేహం ప్రభావం కారణంగా పెడదవ పడుతున్న సందర్భాలు కూడా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది అది కాదు సహోదరుని కంటే గొప్పవాడు స్నేహితుడు కాబట్టి స్నేహితుని ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదేవిధంగా మనం చూస్తే ఈ రోజున యువతరం వాళ్ళ ఆహార్యం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ క్రాప్ కానీ చూస్తే బహుశా సగంలో క్రాప్ చేసుకుండగా సగంలో డబ్బులు లేవంటే క్రాప్ సగంలో ఆపేశాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అలాంటి క్రాపులు దీయించుకుంటున్నారు మరి తల్లిదండ్రులు గమనిస్తున్నారో లేదో అసలు పట్టించుకుంటున్నారో లేదో తెలియదు ఆ క్రాప్ అలాగే ఉంటుంది సగంలో వదిలేస్తాడు డబ్బులు లేకపోతే బహుశా అటువంటి వేషధారంలో అటువంటి హావభావాలతో మనకి ఈ రోజు యువతరం కనిపిస్తుంది మనం అనేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు ఎవరిని తప్పడతారంటే స్నేహితుల్నే తప్పడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ రోజు బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది అది కాదు స్నేహం కొన్న విలువ గురించి మనకి బైబుల్ గ్రంథం అనేక సందర్భాల్లో వివరిస్తూ వచ్చి అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మనకు అనేక మంది స్నేహితులు కూడా బైబుల్ గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉంటారు దావిద్ అనే పాటికెల్లా మనకి మనకి గుర్తొచ్చే మంచి స్నేహితుడు దావిదకు ఉన్న మంచి స్నేహితుడు యోనాతాన్ గుర్తొస్తూ ఉంటాడు యోనాతాన్ ఒక్కడైనా అంటే దావిద జీవితంలో అనేక మంది స్నేహితులు ఉన్నారు ఆ స్నేహితులందరినీ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ ముందు ఉంచాలని నాశపడుతూ ఉన్నారు ఆ స్నేహం కారణంగా దావిద్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళాడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి స్నేహితుడు దావిద్ ఆదుకుంటూ వచ్చాడు దావిద్ సహాయంగా ఉంటూ వచ్చాడు అన్న సంగతులు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం దావీదు యోనాచానులు ఎంత స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ప్రాణము కనవేసుకున్నదన్న సంగతి మనకి బైబుల్ గ్రంథం చెప్తూనే ఉంది సౌలు మరి దావీద్ అంటే ఎంత శత్రుత్వం కలిగి ఉన్నాడో యోనాచాను మాత్రం అటువంటి శత్రుత్వాన్ని కలిగి లేరు మా నాన్నకి శత్రువేగా దావీద్ 
మా నాన్నకి విరోధేగా దావేదు కాబట్టి నాకు విరోధే అన్న భావంతో యోనాచాను ఏమాత్రం లేడు యోనాచాను అలాగే దావేదులు ఎంతో స్నేహాన్ని కలిగి ఉన్న సంగతి మనకు అనేక సందర్భాల్లో మనకి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే స్నేహితులు అంటే మనకి బైబుల్ గ్రంథంలో కనిపించేది దావేదు యోనాచాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి దావేదు కొన్ని హెచ్చు తగ్గుల మధ్యలో నడుస్తున్నప్పుడు దావేదు జీవితం అనేక మంది స్నేహితులు ఆయన జీవితంలో తారస్పడుతూ వచ్చారు ఆయనకి సహాయపడుతూ వచ్చారు దావేదిని ఒక స్థాయిలో ఉంచడానికి వాళ్ళందరూ కూడా కారణమయ్యారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మనకి మొదటి ఐదు కాండాలని ధర్మశాస్త్రం అంటే ఇవన్నీ మనకి చరిత్ర అనమాట బహుశా చరిత్ర గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనకి కొంత కథలు వినే ఓపుకుంటే ఆసక్తిగా ఉంటుంది నిర్ణయం అనుకుంటే ఆ చరిత్ర మనకు కొద్దిగా నిరుత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఏదేమైనప్పటికీ చాలా అంటే లోతుగా విషయాల్లోనికి వెళ్ళకుండా పై పైన స్నేహితుడి గురించి వాళ్ళు ఏ విధంగా సహాయపడ్డారు మరి మనకి నిజ స్నేహితుడు ఎవరన్న సంగతులు ఉదయకాల సమయంలో మీ ముందు ఉంచాలని నష్టపడుతూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మొదటగా చూసినట్టయితే మనకి హృదయపూర్వకమైన స్నేహితుడు ఒక అతను దావేది జీవితంలో మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు చాలా హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా దావేదికి సహాయం చేసి దావేదికి తోడుగా ఒక స్నేహితుడు మనకి కనపడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ రెండవ సమయలు గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిందని నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్త గమనించండి రెండవ సమయలు గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చినము ఎత్తయి నేను చచ్చినను బ్రతికినను యహోవా జీవము తోడు నా ఏలిన వాడవును రాజు నగు నీ జీవము తోడు ఏ స్థలం అంద నా ఏలిన వాడవు రాజు నగు నీ ఉందువో ఆ స్థలం అందే నీ దాసుడైన నేనుందని రాజుతో మన విచ్చేసును దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ పదిహేనవ అధ్యాయంలో మరి దావిద జీవితంలో అనేక హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి నేను ఇందాక ముందే నేను ప్రస్తావించాను మరి జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్టయితే మనకి ఈ రెండవ సమయల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయం నుండి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు మరి ఆయన జీవితంలో ఉన్న తగ్గు ముఖం పట్టిన అంటే ఆయన ప్రశస్తి ఆయన పేరు మొత్తం పోయి మరి ఈ నాలుగు అధ్యాయాలు పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు రెండవ సమయల గ్రంథం మనం చూస్తే దావీదు ఒక భయాందోళనతో సింహాసనానికి దూరం అయిపోయి మరి తన ప్రజలకు దూరం అయిపోయి రాజ్యానికి దూరం అయిపోయి అజ్ఞాతంలో బతుకుతున్నప్పుడు మరి ఏ విధంగా ఆయనకి స్నేహితులు ఆయనకి తోడుగా ఉన్నారో ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం చూడబోతూ ఉన్నాం మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్టు ఈ ఐదు ఈ అధ్యాయాలన్నీ కూడా దావీద జీవితంలో చాలా చీకటి అధ్యాయాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కారణం ఏంటంటే ఒక క్రూర మృగాన్ని మరి ఎలుకబంటిని కూడా అలాగే సింహాన్ని కూడా తన రెండు చేతులతో చీల్చి చంపేసిన అటువంటి గొప్పవాడు అటువంటి వీరోచితమైన వ్యక్తి మరి మనం చూసినట్టయితే ఈ కొద్ది భాగాల్లో ఈ అధ్యాయాలు నాలుగైదు అధ్యాయాల్లో మనకి ఒక భయస్తుడిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే అక్షాల్లోకి భయపడి పారిపోతున్నట్టుగా మనకి పదిహేనవ అధ్యాయం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం చూసినట్టయితే అక్షాలోము కుమారుడే అక్షాలోముకి దావీద్ రాజు అభిషిక్తుడైన దావీద్ రాజు భయపడటం ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు కారణం ఏంటంటే మరి దావీద్ చేసిన అవిధేతల కారణంగా కుమారుడైన అక్షాలోము మాట వినకుండా పోయారు మరి దావీదుకి ఎదురు తిరిగినట్టు మరి పదిహేనవ అధ్యాయానికి ముందు తర్వాత మరి అంశాల్లో మనం చూస్తే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది దావీదుకి ఎదురు తిరగటువంటి అభిషిక్తుడు కదా దావీద్ దేవుడు నియమించుకున్న ఒక రాజు కదా ఇస్రాయల్ అందరి మీదకి మరి అక్షాల్లోను తిరుగుబాటు చేయడం ఏంటి అక్షాల్లోనికి భయపడి దావీది వెళ్ళిపోవడం ఏంటంటే కారణం దావీదు బర్షాబాతో చేసిన పాపం మాత్రమే బహుశా తర్వాత రోజుల్లో చూస్తే మనకి సలోమన్ కనిపిస్తాడు బర్షాబా కుమార్తె కుమారుడిగా అయినా సరే మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే దావీది జీవితం చాలా అంధకారంలో ఉంది కారణం అక్షాల్లోను తిరుగుబాటు చేశాడు ఈ పదిహేనవ అధ్యయనం మొదటి నుంచి చూస్తే అక్షాల్లోను చాలా గంభీరంగాను చాలా గర్వంగాను చాలా అహంకారంతో ప్రవర్తిస్తున్న సందర్భాలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి అదేంటంటే ప్రతిరోజు లేవటం గమిని వద్దకు వెళ్ళి ఆ ఇక్కడ ఏంటి మీ సమస్య మీ సమస్య ఎవరు నువ్వు అంటే నేను పలానా ఇస్రాయల్ గోత్రానికి సంబంధించిన వాడిని అంటే మరి మీ గోత్రంలో కానీ మీ రాజ్యంలో కానీ మీ సమస్యను మీకు న్యాయం తీర్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు లేరు అని సమాధానం చెప్పేవారు మరి సమాధానం చెప్పినప్పుడు అక్షలో మన మాటలు ఏంటంటే సరే నా అంత గొప్పవాడు ఎవడో లేడు ఖచ్చితంగా నేను గనక సింహాసనం మీదకు వస్తే మీ అందరికి కూడా 
న్యాయం తీరుస్తాను అని ఆయన గురించి ఆయన చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ప్రజలందరి మధ్యలోనూ చాలా ప్రచారం చేసుకుంటూ మరి తండ్రికి ఎదురు తిరిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది ఈ ఎదురు తిరగటం అనేది ఒక్క రాత్రిలో జరిగింది కాదు లేకపోతే ఏదో కొద్ది కాలంలో జరిగింది కాదు నాలుగు సంవత్సరాల రకంగా ప్రవర్తించాడు అలాగే ఆ సింహాసనాన్ని చేయించుకోవడానికి ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి అబ్షాలో నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రయత్నించాడు అబ్షాలం ఎప్పుడైతే ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరి మద్దతు కోరగట్టుకొని మరి దావేదికి ఎదురు తిరిగి దావేది సింహాసనం మీద కూర్చోటానికి సిద్ధపడ్డాడో అప్పుడు దావేదికి భయం కలిగింది కారణం ఏంటంటే ఆ రోజున భక్ష్యపాత చేసిన బహుశా తర్వాత ఇవన్నీ చీకటాధ్యాయాలు అయితే మరి తర్వాత రోజుల్లో సొలోమోలు ఏ రకంగా ఏ స్థాయిలో ఎంత ఘనంగా పరిపాలించడం మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి సొలోమోని ప్రక్ష అబ్షాలోకి ఏమవుతాడండి సాధారణంగా చెప్పుకోవాలంటే అబ్షాలోకి సొలోమోను హాఫ్ బ్రదర్ అవుతాడు హాఫ్ బ్రదర్ అంటారు అన్నమాట అంటే నాకు చెప్తే నాకు ఎట్లా ఏమవుతాడు హాఫ్ బ్రదర్ అవుతాడు బ్రదర్ అవడు నాకు చెప్తే నాకు అఖిలు హాఫ్ బ్రదర్ అవుతాడు బ్రదర్ అవుతాడు అలాగే అబ్షాలోము సొలోమోను మరి చూస్తే మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే తర్వాత రోజు అన్నీ కూడా చాలా ఉన్నతమైన ఉద్దేశాలతో ఇస్రాయేల్ పట్ల దేవుడు జరిగిస్తున్న కార్యాలు గుర్తుగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది అధ్యయనం వరకు కూడా చాలా చీకటి అధ్యాయాలు దావిది జీవితం ఆయన పేరంతా పోయి సింహాసనానికి కూడా దావి ద్వారం అయిపోయి మరి ఆయన పారిపోతున్నట్టుగా మరి పదిహేనవ అధ్యయనం అనేకమైన సందర్భాల్లో మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది కానీ ఇటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి తోడుగా నిలిచింది ఎవరు అంటే ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో ఎత్తయి కనబడుతూ ఉన్నాడు అప్పటికే ఎత్తయితో అన్నాడు దావీదు నువ్వు ఒక స్థలాన్ని లేకపోతే నివాస స్థలాన్ని కోరుకుంటున్న పరదేశీలాగా ఉన్నావు నువ్వు మాతో వస్తే ఏం ఉపయోగం మేమే ఇప్పటికీ అజ్ఞాతంలో ఉంటున్నాం మా రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసాం రాజనగర్లో కేవలం కొంతమంది ఉత్పత్తులు మాత్రం ఉంచాను మేమందరం కూడా బంధువులతో సహా ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతున్నాం అజ్ఞాతంలోకి నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలంటే అప్పుడు ఇత్తయ్య అన్న మాట ఏంటంటే నేను చచ్చినను బ్రతికినను యహోవా జీవము తోడు నా ఏలిన వాడవును రాజు నవ్వు నీ జీవము తోడు ఏ స్థల మందు నా ఏలిన వాడు రాజు నవ్వు నీ ఉందు ఆ స్థలం అందే నీ దాసుడునైనా నేనుందును నీ రాజుతో మనవి చూస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలె లూయ అలె లూయ మరి ఇక్కడ మనకి మరొక సందేహం కూడా కలగక మా మరి ఎత్తయ్య దావిదిని ఏమంటున్నాడు అంటే రాజుతో మనం చేసును అన్న మాట ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటే అంటే దావిదిని రాజు అని సంబోధిస్తున్నాడు ప్రస్తావిస్తున్నాడు మరి వాస్తవానికి ఇప్పుడు సింహాసనం మీద ఉంది ఎవరంటే అబ్షాలు కాబట్టి రాజు ఎవరండి ఇప్పుడు అబ్షాలోమే కానీ ఆ ఇదిని కూడా మర్చిపోయి దావిదికి సేవ చేయటానికి దావిది ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉండటానికి మరి ఎత్తయ్యి అక్కడ సహాయపడినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఈ ఇత్తయ్యి ఎవరన్న సంగతి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇత్తయ్యి గాతువాడు గాతువాడు అదే విధంగా మరి గొలియాత్ కూడా మనం పరిశీలన చేస్తే గొలియాత్ కూడా గాతువాడే అంతకు ముందు మొదటి సమయాల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినలో చూస్తే మరి అక్కడ గొలియాత్ కూడా గాతు అనే ప్రాంతానికి సంబంధించినవాడు ఫిలిస్తీడే ఈ ఇత్తయ్యి కూడా ఫిలిస్తీడే మరి అటువంటి ఫిలిస్తీడు ఆరు వందల మంది సైన్యంతో మరి చూసినట్టయితే పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఇంతకు ముందు మనం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుకున్నాం అంతకు ముందు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చూసినట్టయితే అక్కడ ఆరు వందల మంది సైన్యంతో ఈ ఈ గాతు వాడైన ఎత్తయ్యి మరి దావిదికి చాలా కాపుదలగాను కాపలాగాను ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మరి చాలా హృదయపూర్వకమైన మనస్ఫూర్తిగా మరి దావిదికి మరి ఇటువంటి చీకటి సమయంలో లేదటువంటి అజ్ఞాత సమయంలో సహాయపడ సహాయపడాలనుకున్నాడు ఇత్తయ్యి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి హృదయపూర్వకమైన స్నేహితుడిగా మనకి ఇత్తయ్యి కనబరుచు ఉన్నాడు మరి ఈ రాజకీయ సంక్షేమం అప్పుడే అంశమైపోయిందా లేకపోతే నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలనుకున్నాడు అక్షాలను అధిష్ఠించాడు చంద్రేమో దావీద్ రాజేమో అక్షిప్తులయ్యుండి కూడా భయంతో పారిపోతూ ఉన్నాడు మరి ఇది ఇప్పటితో అంతం అయిపోయిందంటే లేదు ఈ పదిహేనవ అధ్యాయంలోనే మనకి అనేక సందర్భాలు కనపడుతుంటాయి దావీది ఎంత భయపడిపోతూ ఉన్నాడు దావీది ఎంత భయపడిపోతూ ఉన్నాడో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది మరి రెండవ విధంగా చూసినట్టయితే మరి సాత్వికులైన స్నేహితులు కూడా దావిదుకున్నారు వారే సాధోకు అలాగే అభ్యాతారు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్టయితే ఇరవై ఎనిమిదవ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను ఇదే పదిహేనవ అధ్యాయం రెండవ సమయాల గ్రంథము 
పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన కాబట్టి సాధోకును అభ్యాతారును దేవుని మందసమును ఎర్షులేమునకు తిరిగి తీసుకుని పోయి అక్కడ నిలిచివి దేవునికి స్తోత్రం హరే లూయ హరే లూయ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్రస్తుతానికి రాజా వంశాలోము కాబట్టి రాజు ఆ స్థానంలోనే ఈ మనస్సు కూడా ఉంటూ రావాలి కానీ ఈ అభ్యాతారు సాధోకు వీళ్ళిద్దరు కూడా యాజకు వీళ్ళిద్దరు చేసిన చాలా సాహసవంతమైన పని ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న రాజును కూడా కాదని వారికి ఎవరైతే అభిషిక్తుడైన రాజు కనపడుతున్నాడో మరి ఆయన వెనకాలే అంటే దావిదు రాజు వెనకాలే వీళ్ళిద్దరు కూడా మందసాన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు కానీ దావిదు మాత్రం ఒకవేళ ప్రభు చిత్రం అయితే ప్రభు నన్ను బతికిస్తే మళ్ళీ ఇర్షులేం ప్రాంతానికి నన్ను తీసుకుని వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ మందసాన్ని నేను చూస్తాను కాబట్టి మీరు మందసాన్ని తీసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోండి ఇది ఖచ్చితంగా ఇర్షులేములోనే ఉండాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను నాకు తెలియదు కారణం ఏంటంటే మేము పరదేశంలో అయిపోయాం నా కుటుంబం మొత్తం కూడా నా కుటుంబం మొత్తం కూడా ఎక్కడ స్థలం దొరుకుతుందా లేకపోతే ఎక్కడ దాక్కుందా అని చెప్పి మేము చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మందసాన్ని మాత్రం నువ్వు ఇర్షులేములోనే చెట్టు అని మరి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు ఎరుషులేముకి ఆ మంది ఆ మందసాన్ని దేవుని మందసాన్ని వాళ్ళు తిరిగి తీసుకొచ్చినట్టుగా ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది వీరు యాజకులైనప్పటికీ కూడా మరి రాజు మాటను గౌరవించి వారికి ఎవరైతే రాజు అనుకున్నారో అంటే ఎవరైతే అభిషిక్తుడు అనుకున్నారో వారి మాటలను వారు గౌరవించి మరి రాజుకి చాలా దీనంగాను చాలా సాత్వికంగాను వారు సేవ చేసినట్టు కనబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ అదే విధంగా చూసినట్టయితే చాలా వీరత్వం కలిగిన స్నేహితుడిగా మనకి పోషాయి కనబడుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్టయితే ముప్పై ఏడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఇదే రెండవ సమయ గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన దావీదు స్నేహితుడైన పోషాయి పట్టణమునకు వచ్చుండగా అప్షాలోమును ఋషులేము చేరను మనకి ముప్పై ఏవ వచ్చిన నుంచి ఈ హోషాయికి సంబంధించిన మాటలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి కానీ మనం కాస్త వీలు చిక్కించుకొని వచ్చినాలని మనం ధ్యానం చేస్తూ వెళ్తే మరి హోషయ్య ఎవరన్న సంగతి మనకు అర్థం అవుతుంటుంది ప్రస్తుతానికి మాత్రమే హోషయ్య ఎవరనేది మనం పై పైన చూస్తూ వెళ్ళాం మనకి సమయాభావం కారణంగా ఇవన్నీ కాస్త త్వరగా ముగించుకోవటానికి ప్రయత్నం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మరి అర్కీయుడైన హోషయ్య మనకు కనబడుతూ ఉంటాడు ఈ అర్కీయుడైన హోషయ్య చాలా వీరోచితంగాను ఇంత వీరత్వంగా మరి పోరాటానికి గల కారణం ఏంటంటే దావీదు మీద జరుగుతున్న అభిమానం దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఈ గోష అయ్యి రాజు పక్కనే ఉండి రాజు కంతరంకి కూడుగా ఉండి సహాయం చేసి రాజు కాపుదలుగా ఉండాల్సిన గోష అయ్యి ఎప్పుడైతే అప్షాలోము మరి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడో అప్షాలోమును కాదని మరి దావీదు వెంట వచ్చిన వాడు ఈ గోష అయ్యి బహుశా ఇదే విషయాన్ని అప్షాలోము చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని ఉంటే చాలా తీవ్రంగా దీన్ని పరిగణించినట్టయితే అక్షాలు ఏం చేస్తాడంటే హోషయ్య తలుచుకునేవాడు అయినప్పటికీ ఆయన ఎంత వీరత్వం కలిగి వీరోచితంగా దావిది వెనకు వచ్చాడో మనకు అర్థం వచ్చే ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఇంతకు ముందు చూసినట్టయితే మరి ప్రస్తుతం ఉన్న అక్షాలు రాజును కూడా కాదని చాలా దీనంగాను సాత్వికంగాను దేవుని మందసంతో పాటు వెంబడించిన మరి అభ్యాతారు సాధకులు మనకు కనిపించారు కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే హోషయ్య అర్కీయుడైన పోషయ్య కనబడుతూ ఉన్నాడు ఇతను ఎవరంటే చాలా వీరోచితం తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా రాజుకు భయపడకుండా దావిదు వెంట వచ్చిన వాడు అప్పుడు దావిదు అతనికి ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే ముప్పై ఏడవ వచ్చిన పైన మనం చూసినట్టయితే మనం కనబడుతూ ఉంటుంది నువ్వు నా దగ్గర ఉండొద్దు కారణం ఏంటంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నావు అనుకోవడం రాజు దగ్గర ఖచ్చితంగా రాజు చేసే కొన్ని పనులు ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పటికే అప్షాలు రాజు దావీదుకి చాలా సహాయకుడుగాను సలహాదారుడుగా ఉన్న అహితో పేరును మరి ఉంచుకున్నాడు ఆయనతో పాటు ఎందుకనంటే మంత్రిగాను లేకపోతే స్నేహితుడుగాను సలహాదారుడుగాను ఉంటాడన్నట్టు కానీ ఇదే అహితో పేరు ఎప్పుడైతే మరి అప్షాలోము రాజయ్యాడో దావీదును కూడా విడిచిపెట్టి అప్షాలోము పట్ల మరి ఆయన ప్రేమను చూపించి అప్షాలోముతో ఉంటున్నాడు అప్షాలోముకే సలహాదారుడుగా ఉంటూ వస్తున్నాడు అహితో ఈ అహితో పేరు మరి ఏమైనా కుట్రలు పనుతూ ఉంటాడేమో ఖచ్చితంగా వాటన్నిటిని నువ్వు చిన్న బెన్నం చేయటానికి నువ్వు అక్కడే ఉండు నీకు వచ్చిన ప్రతి సందేశాన్ని కూడా నువ్వు యాజకులైన సాధువుకు అభ్యాతరులకు నువ్వు పంపిస్తూ ఉండు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసే ప్రతి కుట్రను కూడా నువ్వు అక్కడ ఉంటే చిన్న బెన్నం చేయగలవు ఇక్కడ నా దగ్గర ఉండటం వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు అన్నాడు బహుశా దావిదు దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి అక్షాలోము దగ్గరికి మరి ఈ అర్కీయుడైన పోషయ్య వెళ్ళాడన్న సంగతి అక్షాలోము తెలిస్తే అతనుకున్న హోదాను బట్టి తనకున్న పదవును బట్టి తనకున్న అధికారాన్ని బట్టి మరి ఖచ్చితంగా హోషయ్య చంపేస్తాడు అటువంటి సాహసానికి కూడా హోషయ్య 
మరివైన కాలమే దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ హలలుయ తిరిగి వెళ్లి అభిషాలోమ దగ్గరే ఉంటూ మరి హితో పేరుస్తున్నా సలహాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ మరి వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు విశ్రాంత ప్రజల పట్ల వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ ఎజెండా ఏ రకంగా ఉంది అటువంటి విషయాలన్నీ కూడా యాజకులైన వీళ్ళకి అందిస్తూ వస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ హలలుయ మూడవదిగా చూసినట్టయితే చాలా వీరోచితమైన స్నేహితుడిగా మనకి పోషాయి కనబడుతూ ఉంటాడు మరి అదే విధంగా చూసినట్టయితే ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఈ పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు చాలా చీకటి అధ్యాయాలు ఎందుకంటే తన ప్రాంతం వదిలిపెట్టేసి అదేవిధంగా తన రాజ్య అధికారాన్ని వదిలిపెట్టేసి సింహాసనం వదిలిపెట్టేసి ఇప్పుడు పరదేశిగా మరి దావిదు ఉంటూ ఉన్నాడు మరి చూసినట్టయితే ఇటువంటి సందర్భాల్లో మరి పదిహేనవ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే చాలా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా సహాయం ఆరు వందల మంది సైనికులతో మరి ఆయన కాపుతలుగా ఉంటూ సహాయం చేసిన స్నేహితుడిగా గాతు వాడని ఎత్తై మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అలాగే దేవుడు మందస్వంతో పాటుగా వెంబడించిన సాత్వికులైన దీనులైన మరి యాజకులుగా సాధోకు అవ్యాతారులు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అలాగే తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా వీరోచితంగా ఉంటూ మరి అహితో పేలుస్తున్న సలహాలను సైతం మరి యాజకులకు చేరవేస్తున్న ఒక రకమైన రిస్కీ జాబ్ లో మనకి ఈ అర్క్యూడ్ అయిన పోషయ్ కనిపిస్తూ ఉన్నారు మరి చూసినట్టయితే మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు స్నేహితులు మనకి దావిద జీవితంలో కనబడుతూ ఉంటారు అలాగే దావిద చాలా సహాయకులైన స్నేహితులుగా మనకి పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన దావీదు మహానయీమునకు వచ్చినప్పుడు అమోనీయులు రబ్బా పట్టణపు వాడైన నాహాసు కుమారుడగు షోబీయును లోదే బారు ఊరి వాడగు అమియేలు కుమారుడైన మాకీరును రొగేలీము ఊరి వాడగు కిలాదీయుడినైన బర్జీలును అరణ్యమందు జనులు అలసి ఉన్న వారై ఆకలి గుని దప్పిగుని ఉన్న ఇందురని తలంచి పరుపులు పాత్రలు కొండలు గోధుమలు ఎవలు పిండి వేయించిన గోధుమలు కాయ ధాన్యములు చిక్కుడు కాయలు పేలాలు తేనె వెన్న గొర్రెల జున్ను ముద్దలు దావిదునకు దావిదును అతని యొద్దనున్న జనులను భోజనము చేయుటకై తీసుకుని వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ మరి దావిదుకు సహాయకులైన ముగ్గురు స్నేహితులుగా ఈ ముగ్గురు కనపడుతున్నారు షోబి అలాగే మాకీరు బర్చిల్ అనే ముగ్గురు కూడా మనకు కనపడుతూ ఉన్నారు వీరు మరి పరదేశీ ఉన్న దావిదు అలాగే దావిదుతో ఉన్న జనాంగం మొత్తానికి కూడా ఆహారాన్ని వీళ్ళు సరఫరా చేసిన వారుగా మనకు కనబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు దావీదు అంటే ఖచ్చితంగా దావీదు మీద ఒక కమ్మేసే ఉంచు ఉంటాడు అప్షాలో దావీదికి ఎవరు సహాయం చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఏమైనా హాని చేద్దామని ఉద్దేశం అప్షాలోకి ఉండే ఉంటుంది మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా వాటిని సైతం కూడా లెక్క చేయకుండా మరి దావీదుకు సహాయం చేసిన వ్యక్తులు ఈ ముగ్గురు మనకు కనబడుతున్నారు మొదటిగా ఎవరంటే మనకి షోభి కనపడుతున్నాడు ఇతను అమోనీయుడు అలాగే మనకి లోదే భారత్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మాకీరు కూడా కనబడుతూ ఉన్నారు ఈ మాకీరు దగ్గర మెఫీ బోషత్ అంటే కాళ్ళు లేని మెఫీ బోషత్ మరి కొంతకాలం తలదాచుకున్నట్టుగా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా చూసినట్టయితే బర్చిల్ అనే ఒక వృద్ధుడు కూడా కనపడుతూ ఉన్నాడు వీళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి దావేదికి చేసిన సహాయం ఏంటంటే దావేదికి తనతో ఉన్న సమూహానికి కూడా వీళ్ళందరూ ఆహారాన్ని మరి నీళ్ళ అందించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ మరి సహాయకులైన స్నేహితులుగా ఈ ముగ్గురు మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు ఇంకో విధంగా చూసినట్టయితే మరి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనకి యోబాబు కనబడుతూ ఉంటాడు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మరి యోబాబు చూసినట్టయితే చాలా నిజాయితీ పరుడైన స్నేహితుడిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు మనకి యోబాబు అనేక సందర్భాల్లో మనకి దావిదుతు పాటే ఉంటూ దావిదు చాలా అంతరంగికుడిగా ఉన్నాడు మరి అప్షాలో ఉని పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో మరి పదవ వచ్చిన నుంచి పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు చూస్తే అక్కడ అంశాలో ఉని చంపింది కూడా ఈ యోవాడు మరి చంపటం నిజాయితీ ఆ అని మీరు అనుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మరి యోవాబు ఏ రకంగా తన నిజాయితీని కనపరిచాడు అంటే ఖచ్చితంగా అప్షాలోము చంపడం ద్వారా తన నిజాయితీని కనపరిచాడు అప్షాలోము మీద చేయి వేయటం బాగోదు లేకపోతే ఆయన చంపటం ఏమాత్రం కూడా బాగోదు అని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో చుట్టూ ఉన్న సహాయకులు ఆయన్ని ఆపుతూ ఉన్నా సరే ఆయన మాత్రం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మరి యోవాబు అప్షాలో మనకి చంపినట్టుగా మనకి పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పది నుంచి మరి పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో చూసినట్టయితే మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అప్పటికే 
మరి దావీదు ఆయన సహాయకులకు ఒక ఆజ్ఞ చెడదు ఏంటంటే అభిషేకును మరి పన్నెండో వచ్చిన ఆఖరి భాగాల్లో మనం చూసినట్టయితే రాజు నీకును అభిషేకిని ఇత్తైకి ఆజ్ఞాగా నేను వింటిని వెయ్యి తులములో వెండి నా చేతిలో పెట్టిన రాజు కుమారుని నేను చంపను ఇప్పుడు రాజు అంటే ప్రస్తుతం రాజు అంశాలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడంటే ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడుతూ ఉన్నాడు తనకున్న విస్తారమైన పొడవైన కురులు మస్తకీ వృక్షానికి చాలా పెద్ద మస్తకీ వృక్షానికి చిక్కుబడి ఉండగా కన్సర్ గాడిది అయితే వెళ్లిపోయింది కానీ మాత్రం గాలిలో వేలాడుతూ ఉన్నాడు అలా వేలాడుతూ ఉన్న ఈ అంశాలు చంపింది చంపటానికి చుట్టూ ఉన్న సహాయకులు సైనికులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే నీకును అంటే యోవాబుకుని అభిషేకిని అలాగే ఎత్తై కూడా దావిదు ఆగ్ని అవటం నేను విన్నాం ఏంటంటే మరి అక్షలోకి ఏ హాని కూడా చేయదు ఎందుకని అంటే అక్షలోకి అంటే దావిదుకి చాలా ఇష్టం కనుక చాలా ఇష్టం కనుక అందుకని తను సింహాసనాన్ని లాగేసుకున్నా సరే దావిదు పారిపోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ మరి అక్షలోకి హాని చేయటానికి ఏ మాత్రం కూడా ఇష్టపడలేదు కారణం ఏంటంటే అక్షలోము దావిదుకి చాలా ప్రియంగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు అక్షలో చాలా అందగా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినది చాలా సౌందర్యవంతుడు మరి అటువంటి సౌందర్యవంతుడిని మరి ఇప్పుడు గాలికి ఆకాశానికి ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో గాలిలో వేలాడుతున్న అంశాలోని మరి యోవాబే చంపేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మరి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో యోవాబు మరి దుఃఖిస్తున్న రాజు అంటే దుఃఖిస్తున్న ఏడుస్తూ ఉన్న దావిది దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చిందన్న మరి ప్రస్తావన కూడా మనకి కనబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ మరి చూసినట్టయితే ఆరవ వచనంలో నీ స్నేహితుల ఎడల ప్రేమ చూపక నీ శత్రువుల ఎడల ప్రేమ చూపుచు ఈ దినమున అధిపతులను సేవకులను నీ క్లిష్టజనులు కారని నీవు కనపరుచుతివి మేమందరము చనిపోయి అక్షాలము బ్రతికిండిన ఎడల అది నీకు ఇష్టమవును అన్న మాట ఈ దినమున నేను తెలుసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు లేచి బయటకు వచ్చి నీ సేవకులను ధైర్యపరచము అన్న మాటలు మనకి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో కనబరుచుతూ ఉంటాయి మరి మేమందరము చనిపోయి కేవలం అంశాలు మాత్రమే పెంచుకుండేదా అన్న బాగుండేదా అందుకని మరి రాజ్యానికి నీకు వ్యతిరేకంగా ఎదురు తిరిగిన అంశాలు నేనే చంపేశాను అని యోవాబు దాని దగ్గరికి వచ్చి సంజాయి చెప్పుకుంటున్నట్టు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం కనబడుతుంది ఈ పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యాయాలు మనం చూసినట్టయితే దావిద జీవితాల్లో దావిద జీవితంలో చాలా చీకటి అధ్యాయాలుగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆయన చాలా వేదతతో ఆయన చాలా బాధతో భయంతో మరి దుఃఖిస్తూ కూడా అజ్ఞాతంలో ఉంటున్నాడు ఒక రాజు అభిషేక్తుడు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన చూసినట్టయితే ఈ విధంగా చాలా రాజ్యానికి సింహాసనానికి దూరంగా చాలా భయంతో గడుపుతున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మరి ఇటువంటి భయం ఆందోళనలో కూడా మరి దేవుడు గొప్ప స్నేహితుని దావిదికి ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అని లూయ అలే లూయ అందుకనే యోహానుస్సు వార్తలో ఆయననే మాట ఏంటంటే మీరు నా స్నేహితులు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ దావిదుకు బహుశా అన్ని సందర్భాల్లో సహాయం చేసే స్నేహితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు చాలా మనస్ఫూర్తిగా సహాయం చేసిన ఇత్తయ్య కనిపించారు సాత్వికంగా దీనంగా మందసొంతో పాటు వెంబడించిన సాధకు అలాగే అభ్యాసాలు కనిపించారు అదే విధంగా తన ప్రాణాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా వినోచితంగా పోరాడిన మరి అర్క్యుడైన హోషయ్య కనిపించాడు అదే విధంగా వీరికి ఆహారాన్ని నీళ్లను అందించిన మాకీరు షోభి అదే విధంగా చూసినట్టయితే మనకి పర్జిల్లాలు కనిపించారు చాలా నిజాయితీగా దావీది అంటే చాలా నిజాయితీగా ఉండి దావీది అంటే దావీదికి ఎదురు తిరిగిన అక్షాలో ముందు చంపిన మరి యోవాకు కూడా కనిపించాడు మన జీవితంలో బహుశా ఎంత మంది స్నేహితులు ఉండకపోవచ్చు కానీ దేవుడే మనకి స్నేహితుడిగా ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ అదే లూయ అందుకని ఆయన మనం ఉద్దేశించిన మాట ఏంటంటే మీరు నా స్నేహితులు అలే లూయ అలే లూయ కాబట్టి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి మన జీవితంలో ఎటువంటి స్నేహితులను మనం కలిగి ఉన్నాం మనం దేవుడే స్నేహితుడిగా కలిగి ఉన్నావా లేకపోతే ఈ లోకంలో స్నేహితులే మనకి సర్వస్వం అనుకుంటున్నావా ఒకవేళ ఈ లోకంలో స్నేహితులే మనం సర్వస్వం అనుకున్నప్పటికి వారు ఒక్కోసారి మనకి సహాయపడవచ్చు సహాయపడలేకపోవచ్చు కాని దేవుడు మాత్రం మనల్ని ఏ మాత్రం కూడా చేయి విడిచేవాడు కాదు దేవునికి స్తోత్రం అదే లూయ కాబట్టి ఈ విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మరి దావిద జీవితంలో ఈ చీకట అధ్యాయంలో అనేకమైన స్నేహితులు అనేక మంది స్నేహితులు సాయం చేస్తూ వచ్చారు కాని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనకు అంత మంది స్నేహితులు అవసరం లేదు కేవలం దేవుడే మన స్నేహితుడు అని ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నారు ఆయన స్నేహితుడిగా ఉండి మన ఇరుకుల నుండి మన ఇబ్బందుల నుండి 
మనకున్న ప్రతి అవసరతను కూడా తీర్చేసి నిరుతుడిగా మనకి దేవుడి ఉదయ కాలంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి విన వాక్యాన్ని బట్టి ప్రభు నడుగుద ప్రభా మీరు నా స్నేహితులని మీరు చెప్పి ఉన్నారు నాయన అటువంటి గొప్ప వాగ్దానాన్ని మేము స్వతంత్రించుకుని అటు వాగ్దానాన్ని మేము స్వతంత్రించుకుని మా జీవితంలో ఏ కొడువా లేకుండా ఏ లోటు లేకుండా ఏ భయం లేకుండా ఏ ఆందోళన లేకుండా మా జీవితాన్ని నీవులో కొనసాగించే భాగ్యం దయచేయమని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహానుడా సరస్వతి వేగని ప్రభా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నాయన ఈ కొద్ది మాటను ధ్యానించడానికి ప్రభా మాకు మీరు సహాయం చూపించారు మీకు స్తోత్రం మీరు మాతో చాలా తేటగా మాట్లాడినారు ప్రభా ఈ ఉదయకాల సమయంలో దావీదు చీకటి సమయాల్లో చీకటి అధ్యాయాల్లో ప్రభా అనేక మంది స్నేహితులు మీరు దావీదు తోడుగా ఉంచారు కానీ ఈ ఉదయకాల సమయంలో అనేక ఇరుకులు కూడా ఇబ్బందులు కూడా వెళ్తున్న మాకు మా జీవితాలకు మా కుటుంబాలకు కేవలం మీరే స్నేహితుడు ప్రభా అటు గొప్ప నిరీక్షణతో మీరు నా స్నేహితులు అన్న వాగ్దానాన్ని మేము స్వతంత్రం ఇచ్చుకొని మా జీవితంలో ఏ కొరత కుదువ లేకుండా నీ వైపు చూస్తూ నీలో నడిచే బాక్యాన్ని మా అందరికి తెచ్చేయమని విన్న ఈ వాక్యాన్ని మా పదంలో భద్రపరుచుకునే సహాయం చేయమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామలు వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మరందరూ లేచి నిలబడి పాటు పాడుతుండగా దేవుని చెప్పిన